இந்த காணொலியில் பார்க்க போகிறோங்க அதாவது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் அது வந்து நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க பிஇஓ எக்ஸாமுக்கு சிலபஸில் இந்த பகுதி இருக்குது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் நீதி நூல்களின் சிறப்புகள் குறித்து நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது குறித்து தான் நம்ம இந்த காணொலியில் விளக்கமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமாக இந்த தேர்வு எழுதக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருக்குமே நமது தமிழ்ச்சோலையின் இந்த காணொலி மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம இந்த தேர்வுக்கான காணொலிகளை தொடர்ந்து போட இருக்கிறோம் அந்த சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா பகுதியும் நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த காணொலியில் ஒளிபரப்பு செய்ய அதாவது பதிவு செய்ய இருக்கிறோம் அதனால் தொடர்ந்து நண்பர்கள் இந்த காணொலியை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிச்சயம் தேர்வு நோக்கத்தில் இது உங்களுக்கு மிகுந்த பயனுடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நம்ம போகலாங்க படத்துக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது நாலடியாருங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்னென்ன நமக்கு தெரியுங்க நாலடியார் நான் மணி கடிகை இன்னான் நாற்பது இனியவை நாற்பது இந்த லிஸ்ட் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இதற்கான ஒரு பாடலும் நம்ம படிச்சுருப்போம் நாலடி நான் மணி நான் நாற்பது ஐந்தனை முப்பால் கடுகும் கோவை அப்படிங்கிற இந்த பாடல் நிறைய நண்பர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ் படிக்கிற நண்பர்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் நம்ம முதலாவதாக நம்ம நாலடியார் பார்க்கலாங்க நாலடியார் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நமக்கு திருக்குறளுக்கு அடுத்த ஒரு சிறப்பினை பெற்ற நூல் எது அப்படின்னா நாலடியார் சொல்லலாங்க அதனால தான் ஆளும் வேலும் பல்லுக்குருதி நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதி அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியே நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க இப்போ நம்ம நாலடியார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த நாலடியாரினுடைய ஆசிரியர் அப்படிங்கும் பொழுது சமண முனிவர்களால் பாடப்பட்ட நூல் இதுங்க இது வந்து ஒருத்தரால் பாடப்பட்டது கிடையாது சமண முனிவர்கள் பலரால் பாடப்பட்டது இதற்கு ஒரு கதை கூட இருக்குங்க அது நம்ம அந்த காணொலி முடிவில் சொல்லலாம் ஆசிரியர் சமண முனிவர்கள் சமயம் வந்து சமண சமயத்தை சார்ந்த நூல் தாங்க பாடல்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானூறு பாடல்கள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளதுங்க இதற்குரிய வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதை நாலடி நானூறுன்னு சொல்லுவோம் வேளாண் வேதம் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க இது எப்படி வந்து நூல் பகுப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா திருக்குறள் போலவே பகுத்திருக்காங்கங்க அறத்து பால் இன்பத்து அறத்து பால் பொருட்பால் இன்பத்து பால் அப்படின்னு மூன்று பால்கள் இடம்பெற்றுள்ளதுங்க நாற்பது அதிகாரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதுங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறத்து பாலில் பதிமூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குங்க செல்வம் நிலையாமையில் தொடங்கி தீவினை அச்சம் வரைக்கும் பதிமூன்று அதிகாரங்கள் அறத்து பாலில் இடம்பெறுகிறதுங்க பொருட்பாலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு இயல் இருக்குது இருபத்தி ஆறு அதிகாரம் இருக்குதுங்க பொருட்பாலில் அதில் பார்த்திங்கன்னா கல்வியில் தொடங்கி கற்புடை மகளிர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து பொருட்பாலுங்க அடுத்து காமத்து பால் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் இருக்குது நிறைய நண்பர்கள் வந்து இது ஒரு குழப்பம் அடைவாங்க இல்லை காமத்து பால் வந்து மூன்று அதிகாரம் இருக்குதுன்னு சில புத்தகங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைங்க காமத்து பால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிகாரம் தான் காமன் உதிலியல் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரம் தான் காமத்து பாலில் இடம்பெறக்கூடியதுங்க இது இந்த நூலை பற்றிய பொதுவான செய்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதை சொல்லுவோங்க இதனுடைய கடவுள் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம சமண சமயத்தை சார்ந்த நூல் அப்படிங்கும் பொழுது கடவுள் வாழ்த்தும் நம்ம சமண சமய கடவுளான அருகுதேவனை குறித்ததாக தான் இந்த கடவுள் வாழ்த்து இருக்குங்க இப்போ நம்ம இந்த நூலில் என்ன சிறப்பான செய்தி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இந்த கடவுள் வாழ்த்தோடு சேர்க்கும் பொழுது நானூறு பாடல் நானூறு பாடலோடு ஒரு பாடல் சேர்த்தோம் அப்படின்னா கடவுள் வாழ்த்து தனியாக இருக்குங்க இப்போ சிறப்பு செய்திகள் இதில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாலடியார் அப்படிங்கும் பொழுது திருக்குறளுக்கு இணையான நம்ம அதாவது திருக்குறளுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு நூல் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பெற்ற நூல் அப்படிங்கிறனால ஏராளமான செய்திகள் வந்து இந்த நாலடியாரில் புதிந்து கிடக்குதுங்க நம்ம நிறைய சொல்ல போனால் நானூறு பாடல்களுமே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒரு அரிய செய்தியை நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக தான் இருக்குது இப்போ இதில் நம்ம இங்கே சில செய்திகளை நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா நானூறு பாடல்கள் அப்படிங்கும் பொழுது எல்லாமே கொடுக்க முடியாது இருந்தாலும் நம்ம நாலடியார் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு காணொலியை நம்ம தமிழ் சொல்லில் இதற்கு முன்னாகவே அந்த காணொலி நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனால் நண்பர்கள் இந்த காணொலியை பார்த்தோம் நீங்கள் அந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம கொடுத்துருக்க செய்திகளை பார்க்கலாங்க நாலடியாரில் என்ன சிறப்பு செய்திகள் இல்லை என்ன உள்ளே சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும்பொழுது நீதி நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நீதி தாங்க இப்போ எப்படி திருக்குறளை குதோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நீதியை உரிக்கக்கூடியதாக தாங்க இருக்கும் செல்வம் நிலையற்றது இளமை நிலையற்றது யாக்கை நிலையற்றது சி கோவப்படக்கூடாது பொறுமையாக இருக்கணும் பிறன்மனை நயக்கக்கூடாது ஈகை பழவினை இந்த மாதிரி எல்லா கருத்துக்கள் எல்லா நீதிகளும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுங்க இதில் சிறப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா பெருமுத்திரையர் பற்றிய குறிப்பு நம்ம இந்த நூலில் இருக்குதுங்க பாடல் எண் இரநூறில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமுத்திரையர் பற்ற
அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி வந்து இதில் இருக்குதுங்க நூற்றி அறுபத்தி நான்காவது பாடலில் சொல்லுவாங்க விரிநீர நாகம் விடருளதேனும் உருமின் கடுஞ்சினம் சேனின்று முக்கும் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா இடிக்கு அஞ்ச அச்சப்படக்கூடியது அப்படிங்கிற செய்தி அதில் வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்கங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம அன்னமும் பாலும் நமக்கு தெரியும் இந்த பாடலில் வந்து கேள்விப்பட்டிடாதவர்கள் இருக்கவே முடியாதுங்க கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்கின் பிணிப்பல தெல்லிதின் ஆராய்ந்த அமைவுடைய கற்பவை நீர் ஒழிய பாலுன் குறுகின் தெரிந்து இந்த பாடல் நம்ம எல்லோருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் தமிழ் படித்தவர்கள் தமிழ் படிக்காதவர்கள் என எல்லா நண்பர்களுமே இந்த பாடலை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில அப்படிங்கிற இந்த அருமையான பாடல் நாளடியாரில் தான் இடம்பெற்றிருக்குங்க அதுக்கு உதாரணமாக நம்ம வந்து அன்னப்பறவையை சொல்லியிருக்காங்க அன்னப்பறவை எப்படி பாலும் நீரும் கலந்து வைத்தால் பாலை மட்டுமே உண்ணுமோ அதோ அதே போல் நம்மளுடைய நா வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப குறைவு அதனால் அந்த என்னென்ன நூல்கள் கற்கணும் அப்படின்னு ஆராய்ந்து அமைந்த நூல்களை நம்ம க க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற செய்தி வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்கங்க அடுத்து இன்னொரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்கங்க எது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நந்தினை கொன்று தின்றவன் தொழுநோய்க்கு ஆளாவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த நண்டு சூப்பு நண்டு கறி இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் நாளடியார்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நண்டை காலை ஒடித்து அதனை தின்றோம் அந்த கருமம் நமக்கு என்ன ஆகுனா அடுத்த ஜென்மத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு தொழுநோய் நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நண்டினை கொன்று தின்றவன் கண்டிப்பாக தொழுநோய்க்கு ஆளாவான் அப்படிங்கிற செய்தி வந்து நம்ம நாளடியாரில் சொல்லியிருக்காங்கங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கற்றறிந்தாரோட நட்பு நட்பு ஆராய்தல் இருக்குங்க கற்றறிந்தவங்களுடைய நட்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குருத்திலிருந்து கரும்பினை தின்பது போல போக போக இனிமை அதிகரித்து கொண்டே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மை எங்கான்றும் குருத்திற் கரும்பு தின்றற்றே அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இரநூற்றி பதினொன்றாவது பாடலில் இருக்குங்க இந்த பாடலில் இந்த செய்தி இருக்கிறதுங்க அடுத்து காட்டு பசு குறித்து நம்ம நாளடியாரில் இடம்பெற்றிருக்குங்க காட்டு பசு குறித்து அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடமா அப்படின்னா காட்டு பசுங்க கடமா அப்படின்னா காட்டு பசு நம்ம புலிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குண குணம் என்ன அப்படின்னா அது வேட்டையாடுது அப்படி வேட்டையாடும் பொழுது இடப்பக்கம் விழுந்த அந்த உணவை என்ன பண்ணணும்னா அது சாப்பிடவே சாப்பிடாதுங்களாமா வலப்பக்கம் விழுந்ததை சாப்பிடும் இடப்பக்கம் விழுந்ததை சாப்பிடாது இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கிட்ட ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் கொடுக்குறோம்னா வலக்கையில் கொடுக்கறது மரியாதைன்னு நினைப்போம் இடக்கையில் ஒரு பொருளை கொடுக்கறதும் வாங்குறதும் நமக்கு வந்து அது மரியாதை குறைவாக நம்ம நினைப்போம் பார்த்தீங்களா இந்த புளி அப்படி தான் இடப்பக்கம் விழுந்த உணவு வந்து சாப்பிடாதுங்களாம் காட்டு பசுவை கொன்ற அந்த புலி வந்து இடப்பக்கம் விழுந்த அந்த பசுவை தின்னாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செய்தி வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க கடமா தொலைச்சிய காணுரை வேங்கை இடம் விழுந்தது உண்ணாதிறக்கும் செத்து போனாலும் போகும் அது வந்து சாப்பிடாதுங்களாம் அந்த மாதிரி இடமுடைய வாழகம் கையுரினும் வேண்டார் விழுமி ஒரு மானம் மழுங்கவரின் அதனால தாங்க மானம் கெட்டு போய் உயிர் வாழ்வதை விட சாகரதே பெறுது அப்படின்னு வந்து பெரியவங்க நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை வந்து இந்த இதில் சொல்லியிருக்குங்க காட்டு பசு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு சிறப்பான ஒரு செய்தி என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம நிறைய இதில் பார்ப்போம் வளர்த்த அந்த யானை வந்து எவ்வளோ அந்த பாகன் சின்ன குட்டியிலேருந்து அதை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு வராங்க தான் சொல்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தா கூட பாகனுடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த யானை வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்து அது வாங்காதுங்க அப்படி வந்து அவன் சொல்கிற எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் கேட்குற அந்த யானை பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அந்த பாகனை தான் கொல்லும் ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் அதுக்கு மதம் பிடித்தால் யாரை கொல்லும் அப்படின்னா பாகனை தான் கொல்லுங்க இதை சொல்கிறாங்க அறிந்தறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் யானை யானைங்க எரிந்த வேல் மெய்ய தான் வால் குழைக்கும் நாய் நம்ம யார் கூட நட்பு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த யானை மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட நம்ம நட்பு வைத்து கொள்ளக்கூடாது ஏன்னா அறிந்தறிந்தும் பாகனையே கொள்ளும் அது ஆனால் நாய் போல் இருக்கிறவங்களோட நட்பு வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நாய் வந்து தன்னை வளர்த்தவர் ஒரு வேளாளி எரிந்தது கொள்றாருனா கூட அந்த நாய் வந்து அவரை பார்த்து வால் குழைத்து கொண்டு போகுமா அந்த பாசமும் அந்த விசுவாசமும் மாறாதுங்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களோட நட்பு வைத்து கொள்ள வேண்டும் யானை யானையவர் நண்பு ஒரி நாயனையர் கேண்மை கழி கொழல் வேண்டும் அப்படின்னு அருமையான பாடல் இருநூற்றி பதிமூன்றாவது பாடல்ல இந்த பாட்டு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நட்புக்கு சொல்லுவாங்க நட்பு வந்து ஒரு மூன்று மரங்கள் சொல்லி சொல்றாங்க பாருங்க கமுகு தெங்கு பனைங்க கமுகுனா பாக்கு மரம் தெங்குனா தென்னை மரம் பனை மரம் நமக்கு தெரியும் எப்படிப்பட்டவங்களோட நட்பு நம்ம வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா பாருங்க பனை மரம் போல இருக்கிறவங்களோட நட்பு வைத்து கொள்ள வேண்டுங்களாம் இந்த கமுகு தெங்கு போல இருக்கிறவங்களோட நட்பு வைத்து கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இதில்
அந்த மாதிரி இந்த கீழ்பட்டவர் நட்பு என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து தேவை இருக்கணும் நம்ம அவனுக்கு ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அவன் நட்பு நீடிக்கும் வந்து பாக்கு மரம் போல இந்த நடுத்தர மாணவங்க நட்பு வந்து தென்னை மரம் போல கொஞ்ச நாளைக்கு ஒருத்தரையா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் தண்ணி காட்டணும் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணுங்க அந்த மாதிரி இந்த இடைப்பட்டவன் நட்பு முதல் பட்டவன் நட்பு எதுனா அதை தலையாயவர் நட்பு எப்படின்னா பனைமரம் போலங்க விதை விழுந்து எழுந்துட்டா அந்த பனைமரத்துக்கு யாராவது தண்ணி ஊற்றி பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கு ஏதாவது உரம் போடணும் எதுவுமே தேவையில்லைங்க விதை போட்டால் போதும் அது விதை முளைத்து அது சாகும் வரை நமக்கு பலன் தரும் அந்த மாதிரி தான் பனைமரம் அப்போ அது போல் நட்பு நம்ம வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அருமையான செய்திங்க இந்த ஒரு பாட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் படித்து பாருங்கள் இரநூத்தி பதினாறாவது பாட்டு கடையாயர் நட்பிற் கமுகனையர் ஏனை இடையாயிர் தெங்கின் அணையர் தலையாயர் என்னரும் பெண்ணை போன்று அப்படிங்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த பாட்டை வந்து நீங்கள் நம்ம ஒரு முறையாவது படித்து பார்த்து கொள்ளலாம் ரொம்ப அருமையான பாடலுங்க அடுத்து சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா உரு புளி தேரையையும் தின்னும் புளி பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாதுங்கிறது இல்லை இதில் பார்த்துங்க அரிமா கொடிப்புள் கறிக்குமோ மற்றுன்னு ஒரு பாடல் இருக்குது அதையும் நான் சொல்கிறேங்க சிங்க நம்ம புளி பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாதுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நாளடியரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிங்கம் பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாதுன்னு தான் இருக்குங்க அரிமா கொடிப்புள் கறிக்குமோ மட்டுன்னு இருக்குது இந்த பாட்டில் என்ன சொல்கிறேன்னா உரு புளி ஊனிரையின்றி ஒரு நாள் சிறு தேரை பற்றியும் உண்ணும் இந்த புளி என்ன பண்ணுன்னா பெரிய புளி மாமிச உணவு கிடைக்கலன்னா ஒரு நாள் சிறிய தவளையை கூட பிடிச்சி சாப்பிடும் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அறிவினால் காற்றொழில் என்று கருதற்கு கையினால் மேற்றொழிலும் ஆங்கே மிகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறிவினால் அற்ப செய்கை என்று நினைக்க வேண்டாம் முயற்சியால் மேலான செய்கையும் அப்படியே மேம்படும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இதில் சொல்லியிருக்காங்கங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம செல்வம் இருக்கிற பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஆனால் ஏழை குழந்தைங்களாம் இருப்பாங்க நல்ல வசதி வாய்ப்போடு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வீட்டு குழந்தைங்க படிக்காமல் கூட இருப்பாங்க சரியாக படிப்பு வராது அதுக்கு இங்கே சொல்கிறாங்கங்க அதாவது நாவின் கிழத்தி உரைதலார் சேராலே பூவின் கிழத்தி புலந்து அப்படிங்கிறாங்க நாவின் கிழத்தினா சரஸ்வதி தேவிங்க நம்ம பூவின் கிழத்தினா நம்ம மகாலட்சுமி அது சொல்கிறாங்கங்க இங்கே சரஸ்வதி தேவி வாசம் செய்வதனால் திருமகள் பிணங்கி அவரிடம் சேர மாட்டாளே அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இதில் வருதுங்க அதாவது அறிவின்மை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் இந்த செய்தி இருக்குதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வற்றிய ஓலை கலகலக்கம் அதாவது இதை வந்து இன்னொரு இதில் கூட நம்ம ஒப்பிடலாம் குறைகுடம் கூத்தாடும் நிறைகுடம் தழும்பாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்கங்க ஒரு வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் அப்படிங்கிற செய்திங்க அது வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடலுங்க இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் அப்படிங்கிறது கற்றறிந்தார் நாவினார் சொல்லார் தம் சோர் வஞ்சி இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் எங்கான்றும் பச்சை ஓலைக்கு இல்லை ஒளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனைமரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காய்ந்த ஓலை தான் எப்பொழுதுமே சலசலப்பை ஏற்படுத்துங்க சல அதாவது சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் பச்சை ஓலை என்றைக்கும் வந்து சலசலப்பை ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிற சில நூல்களை படித்து உணர்ந்தவர் வந்து என்றைக்குமே அடக்கமாக இருப்பாங்க படிக்காதவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை குறித்து ரொம்ப பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அடக்கம் இல்லாமல் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லக்கூடிய அருமையான ஒரு பாடலுங்க இந்த பாடல் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து ஒரு பாடல் பார்க்கலாங்க நாய் வந்து எவ்வளோ தான் நம்ம பார்த்தாலுங்க எச்சில் சோற்றுக்கு தான் அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னா கண் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பொண்ணாகிய பாத்திரத்தில் நல்ல உணவை கொடுத்து வச்சா கூட அது கண் கொட்டாமல் என்ன பண்ணிருக்கும் அப்படின்னா பிறர் சாப்பிடக்கூடிய அந்த எச்சில் சாப்பாட்டுக்கு தான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொற்களை தூட்டி புறந்தரினும் நாய் பிறர் எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு ஓமை இருக்குங்க அச்சீர் பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் கருமங்கள் வேறுபடும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்திங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இன்னொரு பொதுமகளிர் பற்றி ஒன்று சொல்கிறாங்கங்க பொதுமகளிர் பற்றி ஒன்று சொல்லும் பொழுது அது பார்த்திங்க அப்படின்னா விலக்கொலியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் துளக்கர நாடி நாடின் வேறல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க அதாவது வேசையர் நட்பு எப்படின்னா விளக்கில் இருக்கிற அந்த நட்பு பார்த்திங்கன்னா நெய் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது எரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது எரியாது அந்த மாதிரி இவங்கக்கிட்ட காசு பணம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம கூட இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க விலக்கொலியும் வேசைய நட்பும் இரண்டும் துளக்கர நாடின் வேறல்ல விலக்கொலியும் நெய்யற்ற கண்ணே அருமை அவர் அன்பும் கையற்ற கண்ணே அரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து ஒரு முந்நூற்றி பாடல் பார்க்கலாங்க இந்த முந்நூற்றி பாடல் பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அ
சிறந்துருவர் செய்து நன்றுள்ளும் சான்றோர் அப்படி நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அதாவது குறவன் பார்த்திங்கன்னா அவன் மலையின் வளத்தை தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான் உழவன் பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய விளை விளைச்சலுடைய அந்த நிலத்தினுடைய வளத்தை தான் நினச்சிட்டு இருப்பான் ஆனால் பெரியவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா பிறர் ஒருவர் செய்த நன்மையை தான் எப்பொழுதும் நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அருமையான பாடல்கள்லாம் நிறைந்த நாளடியாக இருக்குது இன்னும் நம்ம ஏராளமான பாடல்கள் இதில் வந்து சொல்லிட்டு போகலாங்க ஒரு சில பாடல் மட்டும்தான் நம்ம சொன்னோம் அது இல்லாமல் இப்போ செல்வம் நிலையாமையில் சொல்லுவாங்க அகடொரு யார் மாட்டும் நில்லாத செல்வம் சகடக்கால் போல வரும் செல்வம் எல்லாருக்கிட்டையும் நிற்குன்னு சொல்லாதுங்க அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சக்கரம் போல் அந்த வாழ்க்கை சுழன்றிகிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து செல்வம் இருக்கிறவன் இல்லாமல் போவான் இல்லாமல் இருக்கிறவன் செல்வம் அவனுக்கு திடீர்னு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வாழ்க்கை மாறும் செல்வம் நிலையற்றது அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க ஏராளமான பாட்டுங்க ஒவ்வொரு பாட்டும் நம்ம எது சொல்லுவாங்க எது கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த வைகளும் வைகள் வர கண்டு மகுதுணரார் வைகளும் வைகளை வைகும் என்று இன்புருவார் நம்ம யாப்பருங்களுக்கு அறிகளை எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாட்டு இந்த நாளடியார் நூலில் தான் நமக்கு இடம்பெற்றுள்ளதுங்க இந்த மாதிரி நிறைய பாடல்களுங்க நம்ம வந்து எல்லா பாடலும் படிக்க முடியாது தான் ஆனால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நம்ம தேர்ந்தெடுத்த சில பாடல்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க இப்போ நாய் நம்மளை கடிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நம்ம திரும்பி திரும்ப வந்து நாயை கடிக்க முடியுங்களா இல்லை அதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்கிறாங்க மேன்மக்கள் வந்து கீழ் மக்கள் தான் நமக்கு செய்யக்கூடாத செயலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளும் கோபப்பட்டு அந்த பழி அந்த தவறான செயலை திரும்ப அவங்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடாது பழி வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கங்க சினமின்மை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் கூர்த்து நாய் கவ்வி கொலக்கண்டும் தம் வாயார் போர்த்து நாய் கவ்வினார் ஈங்கில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டோடு சொல்கிறாங்க அருமையான பாட்டுங்க நிறைய அதே மாதிரி பாருங்கள் கலந்தாரை கைவிடுதல் காணகனான விலங்கிற்கும் வில்லல்லர் இது நம்ம கலந்து அவங்களோட ஸ்நேகம் கொண்டுட்டோம்னா அவங்கள விட்டு பிரிய முடியாது இது மிருகங்கள்கிட்ட கூட இந்த மாதிரி பிரியறது விஷயம் இல்லை அப்போ நம்ம எப்படி பிரியலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நிறைய விஷயங்க இந்த இம்மியெலாம் நம்ம சொல்கிறாங்களே இம்மி மும்மிங்கிற அளவெல்லாம் இதில் சொல்கிறாங்க இம்மி அரிசி துணையானும் வைகளும் நுண்மில் ஏவ கொடுத்து மின் ஒரு இம்மி அளவாவது பிறருக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு சாப்பிடுங்க அதுதான் நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் மாதிரி நிறைய நிறைய பாடலுங்க இப்போ நண்டு சாப்பிட்டா எப்படி குஷ்டு நோய் வருமோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கௌதாரி காடை பறவையெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கூண்டில் போய் அடைச்சி வைக்கிறது அதை சாப்பிட்றது இந்த மாதிரியான பாவ காரியம் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிறகுட்ட அடிமைகளாக கரும்பு தோட்டத்தில் வந்து போய் வேலை செய்வாங்க அப்படிங்கிற செய்தி வந்து நூற்றி இருபத்தி இரண்டாவது பாடலில் நமக்கு இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா பெரியவருடைய நட்பு வந்து பிறை போல நாளும் வளரும் அப்படின்னு பெரியவர்க்கேன்மை பிறை போல நாளும் அப்படின்னு அது சொல்லியிருக்காங்கங்க இது எல்லாத்த விட ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடலுங்க கண்டிப்பாக இதில் எல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த அழகு எது வந்து சிறந்த அழகுன்னு சொல்கிறாங்க குஞ்சி அழகும் கொடுந்தானை கோட்டழகும் மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல நெஞ்சமத்து நல்லம் நெஞ்சத்து நல்லம் யாம் என்னும் நடுவு நிலைமையால் கல்வி அழகே அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உடை அழகோ முக அழகோ இதெல்லாம் நமக்கு அழகு கிடையாது கல்வி தான் அழகு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடல் வந்து பொருட்பாலிலேயே முதல் பாடலாக இருக்குங்க கல்விங்கிற அதிகாரத்தில் அடுத்து இன்னொரு பாட்டு கூட சொல்லுவாங்க எம்மை உலகத்தும் யாங்கானோம் கல்வி போல் மம்மரருக்கு மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை கல்வி மாதிரி அறியாமையாக இருக்கக்கூடிய மருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பாட்டு இருக்குங்க நம்ம பாதிரிப்பூ இப்போல்லாம் நம்ம வந்து அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் பானையில் வந்து இந்த பாதிரிப்பூ போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த புத்தோட்டில் பாதிரிப்பூ போட்டு வச்சா அந்த வாசனை வந்து என்ன ஆகணும் அந்த தண்ணீர் முழுக்க அப்படியே கலந்துருக்குங்களாம் அது சொல்கிறாங்க கல்லாரே ஆயினும் கற்றாரே சேர்ந்தொழுகின் நல்லறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் ஒன்னிற பாதிரி பூ சேருதலார் புத்தோடு தண்ணீருக்கு தான் பயந்தாங்கு அப்படிங்கிற பாட்டுங்க அந்த மாதிரி கல்லாதவர்களோட சேர்ந்தாங்க கற்றாரோட சேர்ந்து கல்லாதவர் ஒழுகினா அவங்களும் வந்து அந்த சிறப்பினை பெறுவாங்க அப்படிங்கிறதுங்க குடிப்பிறப்பில் சொல்லுவாங்க அரிமா கொடிப்புள் கறிக்குமோ மற்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க புளி தான் புள்ளை தி புளி புள்ளை தின்னாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க சிங்கம் புள்ளை தின்னாதுங்கிறது இதில் இருக்குது புளி புள்ளை தின்னது பழமொழி நானூரில் வரும் இது வந்து நாளடியாரில் வருதுங்க உடுக்கை உளறி உடம்பழிந்த கண்ணும் குடிப்பிறப்பாளர்த்தம் கொள்கையிற் குன்றார் இடுக்கன் தலைவந்த கண்ணும் அரிமா கொடிப்புள் கறிக்குமோ மற்று உடுக்கை உளறி தான் உடுத்திருக்கிற அந்த ஆடையெல்லாம் ஆடை அணிகலன்களாம் எல்லாம் நாசப்பட்ட போதும் எல்லாம் இல்லாமல் போன போதும் கூட ஒழுக்கமுடையவர்கள் என்ன
இப்போ நிலவில் வந்து எப்படி கலங்கம் இருக்குது அங்கன் விசும்பின் அகநிலா பாரிக்கும் திங்களும் சான்றோரும் ஒப்பர் திங்களும் சான்றோரும் ஒத்து போவாங்க ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திங்கள் மறுவாற்றும் சான்றோர் அகுதாற்றார் திங்களில் கூட என்ன இருக்குன்னா ஒரு கலங்கம் இருக்குது ஆனால் சான்றோர்கிட்ட அது கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிற மேன்மக்களுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறதுங்க இன்னொரு பாட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாங்க நம்ம எந்த இடத்துல செவிடாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல குருடாக இருக்கணும் எந்த இடத்துல மூங்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பாடல் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பாடலில் இது சொல்லுவாங்க செவிடாக இருக்கணும் அப்படின்னா பிறருடைய அவங்க பிறர்கிட்ட பிறர் பேசுகிற ரகசிய போதோ இல்லை அடுத்தவங்க பேசிக்கிற அந்த இதுலேயும் நம்ம வந்து காது கேளாதவர்களாக இருந்துக்கணும் செவிடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க பிறர் மனைவி நோக்க நோக்கும் பொழுது பிற பெண்களை பார்க்கும் பொழுது கண்ணில்லாதவராக நம்ம நடந்துக்கணும் அடுத்தது பிறரை புறம் பேசுகிறது விட்டுற விட்டு புறம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஊமையாக இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிற பாடல் ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடலுங்க இது பார்த்திங்கன்னா பிறர் ம பிறர் மறையிற்கண் செவிடனா செவிடாய் திறனறிந்து ஏதிலார் இடக்கண் குருடாய் அப்படிங்கிற இந்த பாட்டு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது பாடலில் இருக்குங்க முடிஞ்சால் அதை நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த நூல்கள்லாம் எடுத்து படித்து பாருங்கள் இன்னொரு நூல் கூட இன்னொரு பாட்டு கூட நமக்கு நிறைய பா பாடப்புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அறிமின் அறநெறி அஞ்சு மின் கூற்றம் பொறுமின் பிறர்கடுஞ்சொல் போற்று மின் வஞ்சம் வெறுமின் வினை தீயார் கேன்மை எங்கான்றும் பெருமின் பெரியார் வாய்ச்சல் அப்படிங்கிற பாட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பாட்டெல்லாம் நமக்கு வந்து இப்போ நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வேறு மாதிரி புரிஞ்சுருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி சார் மன்னிக்கணும் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது பாடலில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு நல்ல வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்கக்கூடிய ரிஷபம் சரிங்களா அதில் ஒரு சூடு போட்டால் எப்படி தெரியும் அப்படியே பளிச்சுன்னு தெரியும் பார்த்திங்களா இது எப்படின்னா அந்த வெள்ளை விலையே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷபம் போல் நல்லவர்கள் அவங்ககிட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் குறை இருந்தால் கூட அப்படியே எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்புறம் நல்லவர்கள் அது செஞ்சாங்கன்னா அது தெரிஞ்சிடும் கொன்றன இன்னா செய்யணும் சிறியார் மேல் ஒன்றானும் தோன்ற தோன்றாக்கிடும் ஆனால் கீழவர்கள் வந்து அந்த பசுவினே கொன்று தின்றால் கூட அப்படி ஒரு குற்றம் செஞ்சால் கூட அது தெரியாமல் போயிடுமா ஆனால் நல்லவர்கள் செய்கிற குற்றம் ஒரு சிறிய சூடு போல தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருநரை மேல் சூடே போர் தோன்றும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கங்க அது வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் நல்ல நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு அப்படிங்கிறது நம்ம வேறு மாதிரி புரிஞ்சிட்ருக்கோம் அது இதுதான் தெரிஞ்சுக்கலாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வன்காய் பல பல காய்ப்பினும் இல்லையே நன்காய் பு அதாவது இந்த பாட்டு நம்ம பழைய படத்தில் கூட ஒரு க மண்ணுக்கு மரம் பாரமா மரத்துக்கு கிளை பாரமா கிளை காய் பாரமா கொடிக்கு காய் பாரமான்னு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வன்காய் பல பல காய்ப்பினும் இல்லையே தன்காய் பொருட்களாக கொம்பு எவ்வளவு காய்கள் காய்த்தாலும் அந்த மரத்தில் அந்த காய்களை பொறுக்க மாட்டாத கிளை வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி பெரியோர் வந்து தம்மை சேர்ந்தவர்களே நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் தாங்க மாட்டோம்னு எப்பொழுதுமே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து இதில் இருக்குங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நட்புக்கு சொல்லலாங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம கோட்டு பூ கையப்பூன்னு சொல்லுவோம் கோட்டு பூ அப்படின்னா மரத்தில் பூக்கக்கூடியது கையப்பூ அப்படின்னா நீரில் பூக்கக்கூடியதுங்க நம்ம நட்பு எப்படி இருக்குன்னா அந்த கோட்டு பூ பார்த்திங்கன்னா மரத்தில் பூக்கிற பூ அது பூத்து மறுபடியும் மீண்டும் கூம்பாது அதாவது கூம்பாதுன்னு அந்த மழை இலை இதழ்கள் மீண்டும் மூடிக்கொள்ளாது ஆனால் குளத்தில் பூக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காலையில் விரிந்திருக்கும் மாலையானால் மூடிக்கும் அப்போ வந்து நட்பு எப்படி இருக்கும்னா கோட்டு பூ போல் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் சிரித்து பேசுகிறாங்கன்னா கடைசியிலே அதே மாதிரி இருக்கணும் ஆரம்பத்தை நல்லா பேசுகிறது அப்புறம் வந்து அந்த கையப்பூ மாதிரி முகத்தை சுருக்கிக்கிறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற இரநூத்தி பதினைந்தாவது பாட்டில் அந்த பாட்டு இருக்குங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலான்னா படிச்சுக்கலாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லது நல்லருடைய நட்பு எப்படி வச்சுக்கணும் பொண்ணாக போற்றி கொள்ளல் வேண்டும் இன்னாசையினும் இடர்ப்பார் அல்லரே அவங்க துன்பமே செஞ்சாலும் நல்லவங்களுடைய நட்பு நம்ம பொன் போல் வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வீட்டை வந்து தீ எரிச்சிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்காக மீண்டும் நம்ம தீயை பயன்படுத்தவே மாட்டாங்களா அந்த வீட்டில் மறுபடியும் சமைக்கிறதுக்கும் விளக்கேற்றுவதற்கும் தீ பயன்படுத்துவாங்க வீட்டையே எரித்த தீ தானே அதனால் இனிமேல் நாங்கள் தீயவே வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தவே மாட்டோம்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க அது போல தான் இன்னா செய்தாலும் விடுதற்கரியவரை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா விட்டுறக்கூடாது பொண்ணே போல் போற்றி கொள்ளல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இந்த மாதிரி நம்ம நாளடியாரில் நிறைய அருமையான நிறைய பாடல்கள் இருக்குங்க இப்போ கூட அந்த வாழை ப வாழைக்காய் வந்து நம்ம அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழுக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த வேப்பலையெல்லாம் போட்டு புகை மூட்டுவாங்க பார்த்திங்களா இந்த செய்தி நாளடியாரில் இரநூத்தி
அந்த செய்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்கங்க இந்த மாதிரி நிறைய செய்திகளுங்க நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ சொன்னதே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் இதில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம இன்னொரு நூல் பார்க்கலாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா நான்மணி கடிகைங்க இப்போ நான்மணி கடிகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய ஆசிரியர் விளம்பி நாகனாருங்க சமயம் வந்து வைணவ சமயம் பாடல்கள் நூற்றி ஆறு பாடல்கள் இருக்குதுங்க அதாவது காப்பு செய்யுள் அடுத்தது அதனுடைய காப்பு செயலோடு சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் நூற்றி ஆறு பாடல்கள் இருக்குதுங்க இதனுடைய காப்பு செயல் பார்த்திங்க அப்படின்னா யாரையெல்லாம் பாடுது அப்படின்னா வைணவன் நம்ம சொல்லிட்டோம் வைணவன்னு சொன்னோன்னே நம்ம திருமால் மதிமண்ணும் மாயவன் வால்முகம் ஒக்கும் கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் முதுநீர் பழனத்து தாமரை தாளின் எதிர்மலர் மற்றவன் கண் நோக்கும் பூவை புதுமலர் ஒக்கும் நிறம் அப்படின்ட்டு நம்ம திருமால் அப்படியே வர்ணித்து சொல்கிறாங்க அவனுடைய முகம் வந்து திங்கள் மாதிரி இருக்குது சக்கரைப்படை ஞாயிறு மாதிரி இருக்குது கண் செந்தாமரை மாதிரி இருக்குது திருமேனி காயாம்பு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன செய்திகள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோங்கன்னா இரும்பினை வந்து இரும்பால் தான் வெட்ட முடியும் அந்த செய்தி மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கில்லை அப்படிங்கிற அந்த பாடல் இதில் தான் இருக்குது பறை ஒளி கேட்டால் இந்த அசுனமா அப்படிங்கிற கேகைய பறவை வந்து உயிர் வாழாதுங்களாம் அந்த செய்தி சொல்கிறாங்க கள்ளி வயிற்றில் அகில் பிறக்கும் அப்படி அந்த செய்தி கோல் நோக்கி வாழும் குடி மக்கள் எல்லாம் யாரை நோக்கி வாழ்வாங்கன்னா மன்னனை நோக்கி தான் வாழ்வார்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்தனரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை அந்தனர் பிறப்பு தான் சிறந்த பிறப்புங்களும் அதோட நல்ல பிறப்பு இல்லைன்னு நான்மணி கடிகை சொல்லுதுங்க விளம்பி நாங்கனார் சொல்கிறாருங்க அடுத்தது முகம் போல முன்னுரை பதியில் அதாவது அந்த முகம் அக அதாவது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த முகம் வந்து காட்டி கொடுத்துரும் கண்டதே செய்வோம் செய்பவாம் கம்மியர் கம்மியர் வந்து கம்மாளர் அதாவது நகை வேலை செய்கிறவங்க கண்ணால் பார்த்து எந்த மாதிரி அணிகள் செய்கிறாங்களோ அது போல் செய்வாங்களாம் அது சொல்கிறாங்க எருதுடையான் பார்ப்பான் ஏலா மன்னிக்கணும் எருதுடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் இங்கே ரெண்டு இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து வச்சு மாற்றிக்கோங்க எருதுடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி இருக்குது கண்ணீர் சிறந்த உறுப்பில்லை என் ஈன்றாளோடு என்ன கடவுளும் இல் அப்படிங்கிறாங்க கண்ணை காட்டிலும் சிறந்த உறுப்பு கிடையாது அதனால குழந்தைங்கள் நம்ம கொஞ்சம் பொழுது கண்ணே மணி என்ன கொஞ்சம் தாயிர் சிறந்த கோயில் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அதே தான் இந்த கருத்து இங்கே வருது ஈன்றாளோடு என்ன கடவுளே கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றா நிலைமை பாராட்டும் உலகு அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து புறநானூரோட ஒப்பிடு நோ ஒப்பிட்டு நோக்கத்தக்கது ஒரு குடி பிறந்த மல்லூர் பல்லோருளும் மூத்தோன் வருகைன்னாது அவருள் இளையன் அந்த இளைய க அறிவுடையனார் அரசும் செல்லும் சொல்லுவாங்க படித்தவன் வந்து அவன் இளவயதாக இருந்தாலும் அவனை அவன் பின்னாடி தான் ஒரு அரசு செல்லும் அவனை தான் அங்கே எல்லோரும் பாராட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஷயம் இங்கே ஒப்பு நோக்கத்தக்கது நல்லா இருக்குது தம்மூர் என்று ஊர் இல்லை அது கற்றாருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி இதில் வந்து நல்லவர்களுக்கு இந்த ஊர் தான் இல்லை எந்த ஊர் போனாலும் இது வந்து நம்ம அவ்வையர் வந்து புறநானில் சொல்லும் பொழுது எத்திசை செல்லினும் அத்திசை சோரே அப்படிம்பாங்க இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் அப்படிங்கிறாங்க இளமை பருவத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா படிச்சிருக்கணும் படிக்கிறது தான் அப்படிங்கிறது ஆச்சாரம்னா என்ன ஆச்சாரம் என்பது கல்வி இந்த மாதிரியான செய்திகள் நம்ம நான்மணி கடிகையில் நம்ம நான்கு நான்கு செய்திகள் சொல்லுவாங்க இப்போ கல்வி வயிற்றில் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்றில் உள்ளரிதாரம் அரிதாரம்ங்கிற ஒரு அரிதாரம் பூசுற தெரியுங்க நம்ம மான் வயிற்றில் அது பிறக்குங்களா மான் வயிற்றில் அரிதாரம் பிறக்கும் பெருங்கடல் பல்விளைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவாரியார் நல்லால் பிறக்கும் குடி நல்லவங்க எதில் பிறக்க எந்த குடியில் பிறப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியுங்களா இல்லை எங்கே வேணால் பிறக்கலாம் துயில் இல்லை துயில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கல்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலி மாட்டு மனசு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு துயில் கிடையாது பொருள் தேடணும் தேடணும்னு நினைக்கிறவனுக்கும் துயில் கிடையாது அந்த பொருளை காப்பாற்றிக்கணும் காப்பாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கும் துயில் கிடையாது அடுத்து இன்னொரு பாட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து நம்ம பாட புத்தகத்தில் இருக்கும் எதெல்லாம் எதுக்கு அணிகலன் அப்படின்னு நம்ம நான்மணி கடிக்கு சொல்லுதுங்க நிலத்துக்கு அணி நெல்லும் கரும்பும் குளத்துக்கு அணி தாமரை பெண்மை நலத்துக்கு அணி நாணம் தனக்கு அணி எது தான் உலகத்து அறம் அப்படிங்கிற இது நிறைய பாடலுங்க இதில் நம்ம கொடுத்து கேட்பாங்கங்க இதெல்லாம் வந்து இப்போ பள்ளினால் நோய் நோய் செய்யும் பாம்பு பாம்புக்கு பல்லில் தான் நோய் செய்யும் கொள்ளேறு கோட்டால் நோய் செய்யும் ஏறு வந்து என்ன பண்ணும் அதனுடைய கொம்பால் இது பண்ணும் மகளிர் எப்படி நோய் செய்வாங்க அப்படின்னா ஊடி முகத்தால் நோய் செய்வாங்க முனிவர் தவத்தால் துன்பம் தருவர் அப்படிங்கிற செய்திங்க இன்னொரு பாடல் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்னாமை வேண்டின் இரவெழுக இந்நிலத்து மண்ணுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னோடு செல்வது வேண்டின் அரஞ்செய்க வெல்வது வேண்டின் வெகுளி விடல் அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான பாட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்னாமை வேண்டின் இரவெழு
நம்மளோட ஏதாவது செல்வது வேண்டி நமக்கு கூட ஏதாவது நம்ம நம்ம இறந்து போன பிறகு நம்ம கூட எதுவும் துணையாக வரப்போ அப்படி ஏதாவது வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அறம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெல்வது வேண்டி விகிடி விடல் பிறரை வெல்ல வேண்டுமா சினத்தை என்ன பண்ணிடுங்க விட்டுருங்க சினத்தை விட்டாலே என்ன பண்ணிடலாம் பிறரை நம்ம வென்று விடலாம் அப்படிங்கிறதுங்க பால் பால்னு சொல்லுவாங்க மனைக்கு பால் இது வாழ்நுதல் இன்மை மனைவி இல்லை அப்படின்னா அது மனைக்கு பால் ஆகுது இப்படி இந்த பால் பால்னு சொல்கிற செல்லும் திசைக்கு பால் நட்டோரை இன்மை இருக்கும் அவைக்கு பால் மூத்தோர் இன்மை ஒரு அவையில் மூத்தோர் இல்லை அப்படின்னா அது பாலாக போன அவை தனக்கு பால் கற்றறிவில்லா உடம்பு இந்த உடம்பு இருந்து என்ன பண்ணுறது கற்றறிவில்லை அப்படின்னா அந்த உடம்பு வந்து பாலாக போன உடம்பு தான் அப்படிங்கிற பாடல் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாடலுங்க ஏராளமான பாடல் கோல் நோக்கி வாழும் குடியெல்லாம் தாய்மொழி பால் நோக்கி வாழும் குழவிகள் வான துளி நோக்கி வாழும் உலகம் உலகின் விழி நோக்கி இன்புறும் குற்று அப்படிங்கிற அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அழைப்பான் பிற உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் அழைப்பான் பிற உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் பிற உயிரை வந்து வளர்க்குறோம் அந்த வளர்த்தலும் என்ன பண்ணுவோம் விலை கொள்ளும் அது விற்கிறதுக்காக வளர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிற உயிர்களை பிடித்து அதை வருத்தி வளர்த்தல் குற்றம் சரி அப்படி வளர்த்துற உயிரை கொள்ளாமல் அவற்றை விலைக்கு வாங்கி உண்ணுவதும் குற்றம் அது சொல்லத்தகாதவற்றை சொல்லுதலும் குற்றம் கொள்ளுதலும் குற்றம் இன்னும் குற்றம் குற்றம் அப்படின்னு பாடல் இருக்குங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு பாடல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அளபடையில் இருக்கக்கூடிய பாடல் இருக்குங்க திருவின் திரளுடையது இல் அப்படிங்கிறாங்க ஒருவனுக்கு செல்வத்தை போல் வலிமையுடையது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க கல்வி அறிவை போல் உற்ற நேரத்தில் பயன் தருவது வேறு இல்லை ஒருவருக்கு கற்றலின் வாய்த்த பிறவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நெறி அந்த நெறி நல்ல பிறப்பில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நெறி போல் நல்ல பிறப்பில்லையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இந்த மாதிரி இதில் நிறைய விஷயங்க அந்த கண்டதே செய்பவன் கம்மியர் நாற்பத்தி ஒன்றாவது பாடலில் இது இருக்குது படித்து பார்க்கலாங்க நன்றி சாம் நன்றறியா த நன்றறியாத அரு முன்னர் நன்மை அறியாதவங்க மாட்டும் என்ன பண்ணுறோம் அவங்க செய்த நன்றி என்ன பண்ணும் செத்து போகும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விஷயங்க மழையின்றி மாநிலத்தார்களே நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலாக இருக்குது இந்த மாதிரி பாருங்க எருதுடையான் வேளாளன் ஏலாதான் பார்ப்பான் அப்படிங்கிறாங்க உழவு மாடுடைய வந்து வேளாளன் ஒரு காலால் பெடையை வயப்படுத்துவதான கோழியை போல எவரோடு மாறுபடாத ஒற்றுமையுடன் வாழ்பவன் தான் பார்ப்பனன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரோடும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்பவன் தான் பார்ப்பனன் கண்ணீர் சிறந்த உறுப்பில்லை கொண்டாளின் துண்ணிய கேளிர் பிறரில்லை அப்படிங்கிறாங்க குலமகளுக்கு கணவனை போல நெருங்கிய உறவினர் வேறு இல்லை பெற்றோருக்கு மக்களை போல ஒரு பொருள்கள் சிறந்த பொருள் வேறு எதுவுமே இல்லை குழந்தைகிற்கு தாயை போல மேலான கடவுள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் இந்த பாடலில் இருக்குங்க ஈத்துன்பான் ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் புகழை நிலைநிறுத்தணுமா பிறருக்கு கொடுத்து சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அருமையான வரிங்க இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கல்லாது முத்தானை கைவிட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாடலுமே தேவரணியர் புலவரும் நம்ம வந்து தேவரணியர் கயவர் அவரும் தான் மேவன செய்தொழுகளான்னு வள்ளுவ பிறந்தகை சொல்லியிருப்பார் இதில் பார்த்திங்கன்னா தேவரணியர் புலவரும் அப்படின்னு இருக்குங்க இந்த பாடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாவாத சாவாது இல்லை பிறந்த உயிரெல்லாம் தாவாது இல்லை கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுங்க ஒருத்தன் கொடுக்கணும்னு ஒன்று நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா உணவு கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கல்லா ஒருவருக்கு தம் வாயில் சொற்கூற்றம் யாருக்கு என்ன குற்றம் கல்லாதவனுக்கு அவன் வாயிலிருந்து வர சொற்கள் வந்து குற்றம் மெல்லிலை வாழைக்கு தானின்ற காய் குற்றம் வாழை மரத்துக்கு அதனுடைய குழந்த தான் கூற்றம் கரு ஏன்னா அது கண்ணு வந்தவொன்னே என்ன ஆயிருந்தால் இது வந்து இறந்து போய் இது வந்து வாழை தாறு போட்டோன்னே என்ன ஆயிருந்தால் வாழை இறந்து போயிடுதுல்ல அதை சொல்கிறாங்க அல்லவை செய்வாருக்கு அறம் கூற்றம் கூற்றமே இல்லத்து நம்ம இல்லத்துக்கு வந்து தீங்கு ஒழுகக்கூடிய பெண் வந்து கூற்றமாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாடலுமே பார்த்திங்கன்னா இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் வளமிலா பொழுதத்து வல்லன்மை குற்றம் அப்படின்னு எதெல்லாம் வந்து குற்றம் அப்படிங்கிற செய்தியும் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாட்டு நமக்கு தெரியும் மனைக்கு விளக்க மடவார் எல்லாத்தோட ஒரு பாட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த உலகத்தில் எல்லா கலைகளையும் தெரிந்தவன் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறவனும் யாருமே கிடையாது நான் முழுக்க முழுக்க நல்லவன் அப்படின்னு யாருமே கிடையாது நான் வந்து ரொம்ப முழுக்க முழுக்க கெட்டவன் அப்படிங்கிறவனும் யாருமே கிடையாது இது நூற்றி நான்காவது பாடலுங்க நான் மணிக்கடிகள் ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் குணநடங்க குற்றம் உலானும் ஒருவன் கனநடங்க கற்றானும் இல் அப்படிங்கிற பாடலுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இன்னான் அறுப்பதுங்க இன்னான் அறுப்பது பார்த்திங்கன்னா ஆசிரியர் கபிலர் சைவ சமயம் பாடல்கள் நாற்பது பாடல்கள் அத
இதனுடைய சிறப்பு செய்திகள்னு சொல்லும் பொழுது கோழியும் நாயும் பார்ப்பார் இல்லத்துக்குள்ளே புகுதல் கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க மாறி வளம் பொய்ப்பின் ஊருக்கு வந்து இன்னாதான் பிறன் மணி நோக்கக்கூடாது கல்லுண் கல்லுண்ணக்கூடாது ஊனுண்ணக்கூடாது அடைக்கல பொருளை வந்து கவரக்கூடாது அப்படின்னு இதில் நிறைய இன்னா சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் வந்து நாலு வரையிலுமே இன்னா இன்னா அப்படிங்கிறத ஒன்று கொண்டு இது முடியும் அது மாதிரி அது இனிதே இனிதேன்னு கொண்டு முடிகிற மாதிரி இதில் இன்னா இன்னா அப்படின்னு கொண்டு முடியாதுங்க குளத்து பிறந்தவன் கல்லாமே இன்னா நல்ல குளத்தில் பிறந்தால் மட்டும் பற்றாதுங்க அவன் கல்லாமல் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இன்னாதான் அடுத்து பார்த்திங்களா உண்ணாது வைக்கும் பெரும்பொருள் வைப்பின்னா நம்ம வந்து கண்ணோட்டமின்றி அதாவது பிறருக்கு கொடுக்கணும் நம்ம பொருள் இருக்குது அப்படின்னா பிறருக்கு கொடுக்கணும் அதை பாதுகாத்து வைக்கிறதுனால என்ன அது வந்து வந்து இன்னாதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மணியிலா குஞ்சரம் வேந்து உறுதல் இன்னா அதாவது குஞ்சரம்னா இங்கே வந்து யானை மணியை அணிய பெறாத யானைகளை வந்து ஏறி செல்லுதல் வந்து மன்னனுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா இன்னாதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் இன்னா இன்னா என்னென்னலாம் இதில் இன்னா இருக்குது ஆற்றல் இல்லாதான் பிடித்த படை இன்னா ஆற்றல் இல்லை அவனுக்கு படைக்கருவி எடுத்துகிட்டு போனால் அது எப்படி இன்னாதான் சிறையில் கரும்பினை காத்தோம்பல் இன்னா வேலி இல்லாத கரும்பினை காப்பாற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அது வந்து இன்மை பயக்கக்கூடியது தான் அதை சொல்கிறாங்க பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பின்னா பந்தம் இல்லாத மனை வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து இன்னாமை தான் மாறி நாட்கூவும் குயிலின் குரல் இன்னா மாறி வளம் பொய்ப்பின் ஊருக்கு இன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்னான்னு சொல்கிறாங்கங்க ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா நம்ம பிற ஊனை தின்று நம்ம ஊனை பெருக்கிறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப இன்னாத ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கல்லாதான் ஊரும் களிமா பறிப்பினா இது ரொம்ப இன்னா சொல்கிறாங்க பண்ணமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிதுன்னா இசைக்கூடாத யாழின் கீழ் இருந்த பாடல் வந்து இன்னாதான் தன்னைத்தான் போற்றாத ஒழுகுதல் இன்னா கல்லுண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்பான் இன்னா கல்லுண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா அவனே கல்லுண்ணக்கூடியவன் அவன் சொல்லக்கூடிய செய்தியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அவன் அறிவுரை சொன்னால் அது எப்படி இருக்கும் அது இன்னாதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க பிறன்மனையால் பின்னோக்கும் பேதமை இன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்னா இன்னா அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா இனிவை நாற்பது இனிவை நாற்பதில் ஆசிரியர் பூதம் சேர்ந்தனார் கடவுள் வாழ்த்து சிவபெருமான் நம்ம திருமால் பிரம்மன் மூவரையுமே வாழ்த்தி பாடியிருக்காங்க இதில் நிறைய அது அந்த பாடல் எப்படி இன்னா இன்னான்னு சொன்னாங்களோ அதில் இருக்கிற கருத்துக்கள் அப்படியே இதில் மாதிரி இனியவையாக சொல்கிறாங்கங்க இதெல்லாம் இனியவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஊன் உண்ணால் ஊன் உண்ணல் இன்னா அப்படின்னா இதில் ஊன் உண்ணாமல் இருப்பது இனிமை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் அதே போல தான் பிச்சை புக்காயினும் கற்றல் மிகவினிதே அப்படிங்கிறது முதல் பாடலே அதாங்க பிச்சை புக்காயினும் கற்றல் மிகவினிதே அப்படிங்கிற பாடல் இருக்குது எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்தனர் வேதம் மறக்கக்கூடாது கொல்லக்கூடாது பிற உயிர்களை கடன் கொண்டு வாழக்கூடாது குழவி பிணியின்றி வாழணும் அது இனிமையானது மானம் அழிந்த பின் வாழவே கூடாது பிறன்மனை நோக்கக்கூடாது பிறருடைய பொருளை வந்து நம்ம அபகரிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது நட்டாரை வந்து புறங்கூறக்கூடாது நட்பில் இருக்கிறவங்க வந்து புறங்கூறக்கூடாது கூற்றம் வரக்கூடிய உண்மையை நம்ம சிந்தித்து வாழணும் பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழணும் எவ்வளோ செலவணும்னு உள்ளூரில் வாழணுங்க அதை விட்டுட்டு வெளியூரில் போய் வாழ்கிறது வந்து இனிமை கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க உள்ளூரில் தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இந்த மாதிரி யானை உடைய படைக்கண்டல் முன்னினிது கொல்லாமை முன்னினிது கொல்லக்கூடாது அந்தனர் வேதம் மறக்கக்கூடாது கடமுண்டு வாழக்கூடாது இந்த மாதிரி எதை அதெல்லாம் இப்படி இருக்குதோ அதை இனிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இன்னான்னு சொன்ன மாதிரி இங்கே இனிது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்கங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் நான்கு நூல்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோங்க நாலடியார் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலடியாருக்கு அடுத்து நம்ம நான்மணி கடிகை பார்த்தோம் நான்மணி கடிகை கிடத்து இன்னா நாற்பது பார்த்தோம் இன்னா நாற்பது கடுத்து இனிவை நாற்பது பார்த்துருக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம பாடலில் பார்த்துருக்கோம் இந்த நாலடியாரில் சில நூல்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நானூறு பாடல்கள் தான் இருக்குங்க அந்த கடவுள் வாழ்த்து அதில் இருக்காது சில நூல்களில் அறுசுவை உண்டி அமர்ந்தில்லால் ஊட்ட அப்படிங்கிற அந்த பாட்டிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஆனால் வந்து கடவுள் வாழ்த்து இருக்கக்கூடிய நூலும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கழக வெளியீடுலாம் படித்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கடவுள் வாழ்த்து இருக்கும் வானிடு வில்லின் வரவரியா வாய்மையால் கால் நிலம் தோயா கடவுளை அப்படிங்கிற அந்த யாம் நிலம் அந்த கடவுள் வாழ்த்து இருக்கும் அதனால் சில நூல்கள் இருக்காது அதை வச்சு நண்பர்கள் குழப்பிக்க வேண்டாம் நானூறா நானூற்றி ஒன்றா அப்படிலாம் இல்லைங்க நானூறு பாடல்கள் நாலடி நானூறு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் பிஇஓ எக்ஸாமுக்கு படிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம பதினெண் கீழ்கணக்கு அதில் கூடிய சிறப்பு செய்திகள் அப்படிங்கிற பகுதிக்கு தான் இப்போ நம்ம அதை போட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு 
நீங்கள் நினைப்பதை காட்டிலும் பல மடங்கு உங்களுக்கு இது பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு நூல்லேருந்து அதெல்லாம் அப்படி தொகுத்து தான் நான் இந்த காணொலியில் சொல்கிறோம் இப்போ இது இந்த உட்காந்து நீங்கள் நானூறு பாடல் படிக்கிறதுங்கிறது இந்த காணொலி கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ தமிழ் படிக்கக்கூடிய நண்பர்கள்லாம் அதை படிக்கிறாங்க இப்போ இதே வந்து கணிதம் படிக்கக்கூடியவர்கள் அறிவியல் படிக்கக்கூடிய நண்பர்கள்லாம் அவங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம ஆழமாக வந்து படிக்க முடியாது இல்லைவா அப்போ அவங்களுக்கு இந்த காணொலி மிகுந்த பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவர்களுக்கு நில பிஇஓ எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்குமே இந்த காணொலி மிகுந்த பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ்ச்சோலை பதிவிடக்கூடிய இந்த காணொலிலாம் நண்பர்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த காணொலியை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து தொடர்ந்து பிஜிடிஆர்பி எழுதக்கூடிய நண்பர்களுக்காக ஆன்லைன் வகுப்பு நடத்துகிறோம் நேரடி வகுப்பு நடத்துகிறோம் அதை இந்த மாதிரி கலந்து கொள்ளணுங்கிறவங்க நம்ம தமிழ்ச்சோலையினை தொடர்பு கொள்ளுங்க இப்போ விரைவாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கணித பாடத்திற்கு கணித பாடம் ஆங்கில பாடம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விலங்கியல் பாடம் இயற்பியல் பாடம் அடுத்து நம்ம புதிதாக நம்ம இன்னொன்று கொண்டாடுறதுக்கும் அதாவது வணிகவியல் காமர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து ஃபேக்கல்ட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால் தொடர்ந்து இந்த பாடங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பிஜிடிஆர்பி வகுப்பு நம்ம நடத்த போகிறோம் ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்சும் நடத்த போகிறோம் இவங்களுக்கு தெரிந்த இப்போ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நண்பர்கள் நீங்கள் தமிழ் நண்பர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிந்த மற்ற மேஜர் படிக்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயத்த நீங்கள் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இதை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயம் நம்ம தமிழ்ச்சோலை ஒவ்வொருத்தரும் எப்படியாவது இப்போ நம்ம எப்படி வந்தோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நிலைக்கு போகணுங்கிற ஒரு நல்லெண்ணத்துடன் தான் இந்த காணொலியை நம்ம பதிவு செய்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு நல்லா பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ்ச்சோலை ஒளிபரப்பு செய்யக்கூடிய காணொலியை நண்பர்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்ச்சோலையின் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்